അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി താല വർക്കാത്തു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ എഴുതി അപ്പം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദി ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജുമായിക്കൊണ്ട് ഭാഷാപരമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എക്സൈസ് മാച്ച് ദി മാച്ച് ഐറ്റംസ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് എ വിത്ത് ദെയർ മീനിങ്സ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ബി താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോളങ്ങൾ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ കാണിക്ക് സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് എ എന്ന കോളം രണ്ടാമത്തേത് ബി എന്ന കോളം അപ്പോൾ എ എന്ന കോളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ബി എന്ന കോളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബി എന്ന കോളത്തിൽ നിന്നും എ എന്ന കോളത്തിലുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ അർത്ഥം എടുത്ത് എഴുതുക ഉദാഹരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫൈൻഡഡ് ഫൈൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈൻഡഡ് എന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ലോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എ എന്ന കോളത്തിലുള്ള എ എന്ന കോളത്തിലുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ അർത്ഥം ബി എന്ന കോളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥം എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എ എന്ന കോളത്തിലുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ച് സുപരിചിതമായ വേർഡ്സ് കാകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ബി എന്ന കോളത്തിലുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം സ്ലീപ്പ് ഉറക്കിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുക ഗിവ് ബാക്ക് തിരിച്ച് നൽകുക സ്മോൾ പാച്ചസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങൾ ചെടികളൊക്കെ നടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ തിട്ട മനസ്സിലായോ ചെറിയ തിട്ടകളാണ് ഈ സ്മോൾ പാച്ചസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ പ്ലാൻസ് ചെടികൾ നടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കർഷകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ തിട്ടകൾക്കാണ് പറയുന്നത് സെവർലി ഇഞ്ചേർഡ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം മുറിവ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പാടൻ പാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് നൽകുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് നൽകുക ലോയൽ വിശ്വസ്ത വിശ്വസ്തമായ ലോയൽ വിശ്വസ്തമായ ഫീൽ സോറി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകമ്പ തോന്നുക അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ആ ഏഴ് വേർഡ്സുകളാണ് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഏഴ് അർത്ഥങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളുടെ വേർഡ്സും എ എന്ന കോളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയായി പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തു ചെയ്യാം എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ വേർഡ്സുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം യൂസ് എനി ത്രീ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ യു മേ ചേഞ്ച് ദി ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ് അപ്പോൾ താഴെ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് ആ ഏഴ് വേർഡ്സുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെ സോറി ആറ് വേർഡ്സുകളിൽ നിന്ന് അല്ല ഏണുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഏഴ് വേർഡ്സുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതുക മൂന്ന് വേർഡ്സുകൾ മൂന്ന് വേർഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റൻസിൽ വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം യു മേ ചേഞ്ച് ദി ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ് ആ വേർഡിൻ്റെ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ശൈലി അതിൻ്റെ രൂപം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ഗിവ് എന്ന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഫോമിൻ്റെ വേർഡ് വേർഡിൻ്റെ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് അതിലുള്ള ഏ വേർഡ്സുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് ഈച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഹാസ് ടു ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളിലും രണ്ട് ബ്ലാങ്കായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്ലാങ്കായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൂരിപ്പിക്കണം എന്തുപയോഗിച്ചാണ് പൂ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സൈഡിലായിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിലൊരു വേർഡുണ്ട് ആ വേർഡിൻ്റെ യോജിച്ച ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലാങ്കായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക ഉദാഹരണം ഹി ഹാസ് ഡാഷ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ Do you think he will remember his dash? അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിലായിക്കൊണ്ട് പ്രോമിസ് എന്ന വേർഡ് ഒരു വേർഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ
മനസ്സിലായ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രോമിസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ യോജിച്ച രൂപങ്ങളാണ് കാരണം ഹാസ് വന്നാൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആവണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അത് വെർബും ഒന്ന് നൗണുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹി ഹാസ് പ്രോമിസ് അവൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് മീ എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഹി വിൽ റിമെമ്പർ ഹിസ് പ്രോമിസ് അവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൻ അവൻ്റെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി എഴുതുക ദി ഡേഷ് സെഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി ഫ്രഷ് എവിഡൻസ് വുഡ് മേക്ക് ഹിം ചേഞ്ച് ഹിസ് ഡേഷ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് പുതിയ പുതിയ തെളിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ്റെ വാദത്തെ മാറ്റും എന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് എനി സീരിയസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എമങ് ദി ഡിബാറ്റിയേഴ്സ് ആൾദോ ദേ ഡേഷ് ഫ്രം വൺ അനദർ ഓവർ സ്മോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ എന്തായിട്ടില്ല എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ ഗൗരവമേറിയ വ്യത്യാസം വളരെ ഗൗരവമേറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഡി വാദിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരെന്തായിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ പോയിൻറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻസുകൾക്ക് ഇടയിൽ പോയിൻസുകളുടെ മേലെന്തായിട്ടുണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമേറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകൾക്ക് മേൽ അവരെന്തായിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നൗണാവുകയും വേണം മറ്റൊന്ന് വെർബാവുകയും വേണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെയർലി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡാഷ് ബട്ട് വിൽ യു അക്സെപ്റ്റ് മൈ ഡാഷ് ആസ് ഫൈനൽ ഇതെന്തായിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമേറിയ ചോദ്യമാകും വളരെ വളരെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം നൽകാൻ വളരെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുന്നു ഇത് പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ആൻസർ ആയിക്കൊണ്ട് നീ പരിഗണിക്കുമോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്ന് വെർബും ഒന്ന് നൗണുമായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഡാഷ് ഷുഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദി മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ ഇതെന്തല്ല വളരെ അത്യാവശ്യമേറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ അത്യാവശ്യമേറിയ കാര്യമല്ല ഇത് കാരണം എന്താണ് അത്യാവശ്യകത മനസ്സിലായോ ആവശ്യകത എപ്പോഴും എന്താണ് കണ്ടെത്തലുകളുടെ മദറാണ് അമ്മയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു പ്രോവേർബാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്ന് അജക്റ്റീവും ഒന്ന് നൗണുമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഹെർമിറ്റ്സ് ആർ ഡാഷ് മാൻ ഹൗ ഹൗ ദേ അക്വർ ദേർ ഡാഷ് നോ വൺ ക്യാൻ ടെൽ അപ്പോൾ സന്യാസികൾ ഹെർമിറ്റ് എന്താകുന്നു വളരെ ഹെർമിറ്റുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളാകുന്നു പക്ഷേ ഹൗ ദേ അക്വർ ദർ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ ബുദ്ധി നേടിയത് എന്ന് നോ വൺ ക്യാൻ ടെൽ ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒന്ന് വിശേഷണമായിക്കൊണ്ടും ഒന്ന് നൗണായിക്കൊണ്ടുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദി കമ്മിറ്റി ഹാസ് ഡാഷ് ടു മേക്ക് ജഗദീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ടീം ദി ഡാഷ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു പ്ലീസ് എവരി വൺ കമ്മിറ്റി എന്തായിട്ടുണ്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനിക്ക് ജഗദീഷിനെ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കാൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തീരുമാനം എന്തായിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുക സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഒന്ന് നൗണും ഒന്ന് വെറുപ്പുമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആസ്കിങ് ഫോർ ഡാഷ് ഈസ് ഈസ് ആസ് നോബിൾ ആസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡാഷ് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടെ പോലെ മഹത്വരമാണ് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ പൊറുക്കലിനെ മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് മാപ്പ് കൊടുക്കലിനോട് മഹത്വമാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാകുന്നു മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഒന്ന് നൗണും മറ്റൊന്ന് വെർബുമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റത്തേത് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമാപണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താകുന്നു മഹത്വരമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു മാപ്പ് ചോദിക്കലും മാപ്പ് കൊടുക്കലും മാപ്പ് ചോദിക്കലും രണ്ടും മഹത്വമായ കാര്യങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും
പൂർത്തിയായി എഴുതി അയച്ചു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രിക്കേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നോട്ട്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ച് തരിക ഇൻഷാല്ല നാളെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നാളെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അസ്സാമു വലൈക്ക